காவிரி நதிநீர் பங்கீட்டை மேற்கொள்ளும் அமைப்புக்கு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் என்ற பெயர் வைக்க மத்திய அரசு ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறது இதனையடுத்து மூன்று திருத்தங்களுடன் செயல் திட்டத்தை நாளை தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது காவிரி நடுவர்மன்ற உத்தரவை செயல்படுத்துவதற்கான செயல் திட்டத்தை உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு நேற்று முன்தினம் தாக்கல் செய்தது இதனைத் தொடர்ந்து இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா தலைமையிலான அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது கர்நாடகத்தில் புதிய அரசு அமைய உள்ளதால் விசாரணையை ஜூலை முதல் வாரம் ஒத்திவைக்க வேண்டுமென்று கர்நாடக அரசு வழக்கறிஞர் வேண்டுகோள் விடுத்தார் இதனை நீதிபதிகள் நிராகரித்தனர் தமிழக அரசின் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சேகர் நாப்தே காவிரி நதிநீர் பங்கீட்டுக்கான அமைப்புக்கு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் என்று பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் மேலும் வாரியத்தின் தலைமையகத்தை பெங்களூருவிலிருந்து டெல்லிக்கு மாற்ற வேண்டும் என்றும் வாரியத்தின் தலைவராக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியை நியமிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்தார் அப்போது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் என்று பெயர் வைக்க மத்திய அரசும் கர்நாடகா கேரளா புதுச்சேரி மாநிலங்களும் ஒப்புக்கொண்டன வாரியத்தின் தலைமையகத்தை டெல்லியில் அமைக்க வேண்டுமென்ற தமிழக அரசின் கோரிக்கையை நீதிபதிகள் ஏற்றுக்கொண்டனர் ஆனால் தலைவராக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியை நியமிக்க வேண்டுமென்ற கோரிக்கையை நிராகரித்தனர் அதே நேரம் வாரியத்திற்குள் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டால் மத்திய அரசின் முடிவே இறுதியானது என்ற பிரிவை நீக்கிவிட்டு வாரியத்தின் முடிவே இறுதியானது என்று மாற்றியமைக்க நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் இதனையடுத்து ஏற்கனவே தாக்கல் செய்யப்பட்ட செயல் திட்டத்தில் மூன்று திருத்தங்களை செய்து நாளை மதியம் இரண்டு மணிக்குள் தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் விசாரணையை நாளை வரை ஒத்திவைத்தனர் இந்நிலையில் வாரியத்தின் தலைவராக நீர்வளத்துறை செயலாளர் நியமிக்கப்படுவார் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக திமுகவின் சார்பில் நடைபெறவிருந்த அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது காவிரி வழக்கில் திருத்தப்பட்ட திட்ட அறிக்கையை நாளை தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இதனால் திமுகவின் சார்பில் நாளை நடைபெற இருந்த அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக அக்கட்சி அறிவித்துள்ளது அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடைபெறும் தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் தனி பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் ஆட்சியமைக்க அழைக்குமாறு ஆளுநரிடம் எடியூரப்பா கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் இருநூற்றி தொகுதிகளுக்கு நடத்தப்பட்ட கர்நாடக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் நூற்று தொகுதிகளை பிடித்து தனிப்பெரும் கட்சியாக பாரதிய ஜனதா உருவெடுத்துள்ளது எனினும் ஆட்சியமைக்கும் அளவுக்கு இடங்கள் கிடைக்கவில்லை இதனையடுத்து முப்பத்தி இடங்களில் வெற்றி பெற்ற மதசார்பற்ற ஜனதாதளம் கட்சிக்கு எழுபத்தி தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவு தெரிவித்தது முதலமைச்சராக மதசார்பற்ற ஜனதாதள தலைவர் குமாரசாமி பொறுப்பேற்கவும் காங்கிரஸ் சம்மதம் தெரிவித்தது இருதரப்பினரும் ஆளுநரை நேற்று சந்தித்து ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரினர் இந்நிலையில் பாரதிய ஜனதா எம்எல்ஏக்களின் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் சட்டப்பேரவை கட்சியின் தலைவராக எடியூரப்பா தேர்வு செய்யப்பட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து ஆளுநர் வாஜ்பாய் வாலாவை சந்தித்த எடியூரப்பா ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரினார் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எடியூரப்பா உடனடியாக ஆட்சியமைக்க அழைக்குமாறு வேண்டுகோள் விடுத்ததாகவும் உரிய முடிவை ஆளுநர் எடுப்பாரென உறுதியாக நம்புவதாகவும் தெரிவித்தார் and handed over the letter to the governor and i requested him as early as possible allow me to take oath as chief minister of karnataka and he is going to consult legal experts and he will take appropriate decision at any time எடியூரப்பாவை தொடர்ந்து சுயேட்சை எம்எல்ஏ ஒருவரும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தன் ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறார் என சித்தராமையா தெரிவித்தார் பெங்களூருவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பாஜகவால் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களை விலைக்கு வாங்க முடியாது என்றார் even if they are he is invited alla avan avan karadilla inna invite madilla alva ha bjp has got only 104 jds and congress put together we are 116 and one mlas with us 
கர்நாடகாவில் ஆட்சியமைக்க பாஜகவும் காங்கிரஸ் ஆதரவு பெற்ற குமாரசாமியும் உரிமை கோரியுள்ள நிலையில் தங்கள் அணிக்கே ஆட்சியமைக்க அதிகாரம் உள்ளதாக தெரிவிக்கிறார்கள் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் மக்களின் ஆதரவு தங்களுக்கே இருப்பதாக இரு அணியினரும் தெரிவித்த கருத்துக்களை தற்போது பார்க்கலாம் காங்கிரஸ் முதலில் குமாரசாமி கூட சேர்வதே ஒரு ஜனநாயக முறைப்படி அது சரி கிடையாது அப்படி சேர்ந்தாலும் அங்கே அவர்கள் ஆட்சி அமைக்க போவதில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் தேர்தலுக்கு முந்தைய கூட்டணி அல்ல தேர்தலுக்கு பிந்தைய கூட்டணி சந்தர்ப்பவாத கூட்டணி எதிர் எதிராக போட்டி போட்டவர்கள் என்று நன்றாக தெரியும் காங்கிரஸ் அங்கே படுதோல்வி அடைந்திருக்கிறது சித்தராமையா ஒரு தொகுதியில் மிகவும் திணறி வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் பதினைந்து அமைச்சர்கள் தோல்வி அடைந்திருக்கிறார்கள் அதனால் காங்கிரசிற்கு எதிராக மக்கள் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் அதனால் காங்கிரஸ் மறுபடியும் அங்கே ஆட்சி அமைக்க நினைப்பதே தவறு பெரும்பான்மைக்கும் கூடுதலாகவே காங்கிரசும் மதச்சார் பெற்ற ஜனதா தளமும் ஏற்கனவே ரெண்டு பேரும் கையெழுத்து போட்டு ஜேடிஎஸ் அலைஞ்சுன்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ஆளுநர் அதை கூப்பிடுறத தவிர வழியே கிடையாது கண்டிப்பாக ஜனநாயக நெறிமுறைகளின்படி சட்டமன்றத்தில் அதனுடைய நடைமுறைகளின்படி அரசியல் சட்டப்படி காங்கிரஸ் மதச்சார் பெற்ற ஜனதா தள கட்சியை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும் அதுதான் நியாயம் அதுதான் தர்மம் அதுதான் சட்டம் பழனி முருகன் கோவில் சிலை மோசடி விவகாரத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட இந்து சமய அறநிலையத்துறை முன்னாள் ஆணையர் முன்ஜாமீன் கோரி மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார் பழனி முருகன் கோவிலுக்கு கடந்த இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு ஐம்பது நாளான முருகன் சிலை செய்வதில் மோசடி நடைபெற்றதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இதுகுறித்து சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு ஐஜி போன் மாணிக்கவேல் தலைமையிலான குழு விசாரணை நடத்தி வருகின்றது விசாரணையில் முறைகேடு நடைபெற்றது உறுதியான நிலையில் கோவில் இணை ஆணையர் கே கே ராஜா மற்றும் ஸ்தபதி முத்தையா ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர் இது தொடர்பான விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராகுமாறு முன்னாள் இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் தனபாலுக்கு சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் இரண்டு முறை சம்மன் அனுப்பினர் இவருக்கு நான்கு புள்ளி இரண்டு கிலோ தங்கம் மற்றும் ஒரு கோடியே முப்பத்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் கையாடலில் தொடர்புள்ளதாக போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர் விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் தனபால் தலைமுறைவாகியுள்ளார் இந்நிலையில் முன்ஜாமீன் கோரி அவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார் இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது இதனிடையே இவரது வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மதசார்பற்ற ஜனதா தள தலைவர் குமாரசாமி ஆளுநரை சந்தித்து தனக்கு எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவளித்ததற்கான கடிதங்களை வழங்கினார் மதசார்பற்ற ஜனதா தள தலைவர் குமாரசாமி கர்நாடக ஆளுநர் பஜ்வாய் வாலாவை சந்தித்து தனக்கு எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு இருப்பதற்கான ஆவணங்களை வழங்கினார் அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் காங்கிரஸ் மற்றும் மதசார்பற்ற ஜனதா தள எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தெரிவித்து தனக்கு அளித்த கடிதங்களை ஆளுநரிடம் வழங்கியதாக கூறினார் இதனைத் தொடர்ந்து அரசியல் சாசனத்துக்குட்பட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக ஆளுநர் தன்னிடம் உறுதியளித்து ாகவும் குமாரசாமி கூறினார் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் தொன்னூற்று ஒரு புள்ளி ஒரு சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார் இதுகுறித்து சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு தமிழக அரசின் சார்பில் வாழ்த்துக்களை கூறினார் தேர்ச்சி அடையாத மாணவர்கள் ஒன்று நான்கு நான்கு ஒன்று ஏழு என்ற உதவி எண்ணை தொடர்பு கொண்டு ஆறுதல் பெறலாம் என்றும் ஜூன் இருபத்தைந்தாம் தேதி அவர்கள் மீண்டும் தேர்வு எழுதி வெற்றி பெறலாம் என்றும் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார் மறு தேர்வு எழுதி வெற்றி பெறும் மாணவர்கள் இந்த ஆண்டே கல்லூரி செல்லும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்ய ாகவும் செங்கோட்டையன் கூறினார் தமிழகத்தில் தொன்னூற்று ஒரு புள்ளி ஒரு சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளதாகவும் தேர்ச்சி விகிதத்தில் விருதுநகர் மாவட்டம் முதலிடம் பிடித்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மாணவர்கள் தொன்னூற்று நான்கு புள்ளி ஒரு சதவீதத்தினரும் மாணவர்கள் எண்பத்து ஏழு புள்ளி ஏழு சதவீதத்தினரும் தேர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் முன்னணியில் வந்த மாணவர்களின் ரேங்க் பட்டியலை வெளியிடும் பள்ளிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார் அவள் தோண்ட போக வேண்டிய தேவையில்லை ஹெல்ப்லைன் புதிய திட்டம் தமிழகத்தில் இன்றைக்கு நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது ஒன் டபுள் ஃபோர் ஒன் செவன் என்றுக்கு தொலைவு கொண்ட உடனேயே இந்த மாணவர்களுக்கு பல்வேறு ஆறுதல் தருகின்ற அளவிற்கு அவரை மீண்டும் இந்த தோல்வி தோல்வியுட்ட மாணவர்கள் சிறப்புற தன்னுடைய கல்வி கற்பதற்கும் ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும் அந்த மாணவர்கள் ஜூன் இருபத்தைந்தாம் தேதி என்று மீண்டும் அவர்கள் தேர்வு எழுதலாம் தேர்வு எழுதி வெற்றி பெற்ற மாணவர்களோடே இவரும் தேர்வு எழுதி மீண்டும் வெற்றி பெற்று 
இவர்களும் கல்லூரிக்கு செல்கின்ற வழிவகை இந்த அரசு செய்திருக்கிறது என்பதை மகிழ்ச்சியோடு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வில் மாவட்ட வாரியான தேர்ச்சி விழுக்காட்டில் வழக்கம் போல இந்த ஆண்டும் விருதுநகர் மாவட்டம் முதலிடத்தை பிடித்திருக்கிறது விருதுநகரில் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களில் மொத்தம் தொன்னூற்றி ஏழு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்து விழுக்காட்டினர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் இதற்கு அடுத்த இடத்தில் தொன்னூற்றி புள்ளி மூன்று ஐந்து விழுக்காட்டுடன் ஈரோடு இரண்டாவது இடத்திலும் தொன்னூற்றி புள்ளி ஒன்று எட்டு விழுக்காட்டுடன் திருப்பூர் மாவட்டம் மூன்றாம் இடமும் பிடித்துள்ளது தொன்னூற்றைந்து புள்ளி எட்டு எட்டு விழுக்காடு தேர்ச்சியுடன் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கு நான்காவது இடம் கிடைத்துள்ளது ஐந்து ஆறு ஏழு மற்றும் எட்டாம் இடங்களை முறையே நாமக்கல் சிவகங்கை தூத்துக்குடி கோவை மாவட்டங்கள் பிடித்துள்ளன தேனி மாவட்டம் தொன்னூற்றைந்து புள்ளி நான்கு ஒன்று சதவிகிதமும் நெல்லை தொன்னூற்றைந்து புள்ளி ஒன்று ஐந்து சதவிகிதமும் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தொன்னூற்றைந்து புள்ளி பூஜ்ஜியம் எட்டு சதவிகிதமும் பெரம்பலூர் மாவட்டம் தொன்னூற்று நான்கு புள்ளி ஒன்று பூஜ்ஜியம் சதவிகிதமும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் கரூர் சென்னை திருச்சி தருமபுரி ஆகிய மாவட்டங்கள் முறையே பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து மற்றும் பதினாறாம் இடங்களை பிடித்துள்ளன சென்னையை பொறுத்தவரை கடந்த ஆண்டில் தொன்னூற்றி இரண்டு புள்ளி ஒன்பது ஒன்பதாக இருந்த தேர்ச்சி சதவிகிதம் இந்த ஆண்டு தொன்னூற்று மூன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்பது சதவிகிதமாக அதிகரித்துள்ளது உதகையை பொறுத்தவரை கடந்த ஆண்டு தொன்னூற்றி இரண்டு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஆறாக இருந்த தேர்ச்சி சதவிகிதம் இந்த ஆண்டு தொன்னூறு புள்ளி ஆறு ஆறு சதவிகிதமாக குறைந்துள்ளது திண்டுக்கல் புதுக்கோட்டை திருவண்ணாமலை காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களின் தேர்ச்சி விழுக்காடும் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு குறைந்துள்ளது கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடும்போது கடலூர் மாவட்டத்தின் தேர்ச்சி விழுக்காடு எண்பத்து நான்கு புள்ளி எட்டு ஆறிலிருந்து எண்பத்து ஆறு புள்ளி ஆறு ஒன்பது விழுக்காடாக இந்த ஆண்டு அதிகரித்துள்ளது மாவட்ட வாரியான தேர்ச்சி விழுக்காட்டில் விழுப்புரம் மாவட்டத்திற்கு கடைசி இடம் கிடைத்துள்ளது அந்த மாவட்டத்தில் தேர்வெழுதியவர்களில் எண்பத்து மூன்று புள்ளி மூன்று ஐந்து விழுக்காட்டினர் மட்டுமே தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் எஸ்சி எஸ்டி வன்கொடுமை சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வந்த உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க முடியாது என்று ஏ கே கோயல் தலைமையிலான அமர்வு மறுத்துவிட்டது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்ட திருத்தம் தொடர்பான உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து தமிழ்நாடு கேரளா மற்றும் மத்திய அரசின் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மறுசீராய்வு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன இந்த மனுக்கள் இன்று நீதிபதி ஏ கே கோயல் தலைமையிலான அமர்வின் முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது கருத்து தெரிவித்த நீதிபதிகள் விசாரணையின் போது ஒருதலை பட்சமாக முடிவெடுப்பதை உச்சநீதிமன்றம் விரும்பவில்லை என்று கூறினர் அடிப்படை உரிமையை பாதிக்கும் எந்த ஒரு சட்டத்தையும் திருத்த உச்சநீதிமன்றத்திற்கு உரிமை உண்டு என்று கூறிய நீதிபதிகள் அடிப்படை உரிமைகளை வழங்கும் அரசியல் சாசன பிரிவு இருபத்தொன்றுக்கு எதிராக நாடாளுமன்றம் சட்டம் இயற்ற முடியாது என்றும் கூறினர் தொடர்ந்து கோடை விடுமுறைக்கு பின்னர் வழக்கை விசாரிப்பதாக கூறி நீதிபதிகள் வழக்கை ஒத்திவைத்தனர் திண்டிவனத்தில் தனியார் சட்டக் கல்லூரி கட்ட பாமகவின் வன்னியர் அறக்கட்டளைக்கு உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியிருக்கிறது விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனத்தில் வன்னியர் அறக்கட்டளையின் சார்பில் தனியார் சட்டக் கல்லூரி கட்ட அனுமதி வழங்க கோரி ஏற்கனவே சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த கோரிக்கையை ஏற்ற சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கல்லூரி கட்ட அனுமதி வழங்கியது ஆனால் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழக அரசின் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்து வந்த உச்சநீதிமன்றம் இந்திய பார் கவுன்சிலின் கருத்தை கேட்டிருந்தது சர்வதேச தரத்தில் பாடத்திட்டம் மற்றும் பேராசிரியர்களுக்கு பணி நிரந்தரம் ஆகியவை அளிக்க முடியுமா என்றும் நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியிருந்தது இதற்கு பதிலளித்த இந்திய பார் கவுன்சில் மாநில அரசின் பங்களிப்போடு இதனை திறம்பட செயல்படுத்த முடியும் என்றும் எனவே திண்டிவனத்தில் தனியார் சட்டக் கல்லூரி கட்ட எந்த தடையும் இல்லை எனவும் தெரிவித்தது இந்த விளக்கங்களை ஏற்றுக்கொண்ட உச்சநீதிமன்றம் தனியார் சட்டக் கல்லூரி கட்ட பாமகவின் வன்னியர் அறக்கட்டளைக்கு அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டுள்ளது சட்டக் கல்லூரிக்கு உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது பதினோரு ஆண்டு கால சட்ட போராட்டத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார் உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி அளித்ததைத் தொடர்ந்து வரும் கல்வியாண்டு முதல் சட்டக் கல்லூரி செயல்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மணலின் தரத்தை ஆய்வு செய்ய உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மேலும் இருபது நாட்கள் கால அவகாசம் கோரியிருக்கிறது இதனிடையே மணல் வாடகையாக தூத்துக்குடி துறைமுகத்திற்கு நான்கு லட்சம் ரூபாய் தமிழக அரசு வழங்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த எம் ஆர் எம் ராமையா என்டர்பிரைசஸ் என்ற தனியார் நிறுவனம் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் மலேசியாவிலிருந்து ஐம்பத்து ஐந்தாயிரத்து டன் மணலை இறக்குமதி செய்தது இந்த மணலை வெளியில் கொண்டு செல்ல தமிழக அரசு தடை விதித்தது இதனைத் தொடர்ந்து மணலை வெளியில் கொண்டு சென்று விற்பனை செய்ய அனுமதிக்க உத்தரவிடக் கோரி ராமையா என்டர்பிரைசஸ் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த
இதனை எதிர்த்து தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது இந்த வழக்கு விசாரணையில் மலேசிய மணல் கட்டுமானத்திற்கு உகந்ததா என ஆய்வு செய்ய தமிழக அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியது இதுகுறித்த அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் ஆணையிட்டிருந்தது இந்த நிலையில் இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது தமிழக அரசின் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் முகுல் ரோத்தத்கி மணலை ரசாயன பரிசோதனை செய்ய இருபது நாட்கள் கால அவகாசம் வேண்டுமென்று கோரிக்கை விடுத்தார் இதனை கேட்ட நீதிமன்றம் இருபத்தோரு நாட்களுக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது மேலும் மணல் வாடகையாக தூத்துக்குடி துறைமுகத்திற்கு நான்கு லட்சம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் எனவும் தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்ட உச்சநீதிமன்றம் வழக்கு விசாரணையை ஜூலை மாதத்திற்கு ஒத்திவைத்தது நிர்மலாதேவியின் வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற கோரிய மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்திருக்கிறது மாணவிகளுக்கு பாலியல் வலை வீசியதாக கைது செய்யப்பட்ட பேராசிரியை நிர்மலாதேவி மீதான வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றக் கோரி வழக்கறிஞர் ஜி எஸ் மணி என்பவர் பொதுநல வழக்கு தொடர்ந்தார் மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஆர் சுப்பிரமணியம் எம் தண்டபாணி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இந்த வழக்கை சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட முடியாது என மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர் மேலும் காவல்துறையினர் விசாரித்து வரும் வழக்குகளில் உயர்நீதிமன்றம் தலையிடக்கூடாது என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருப்பதாகவும் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரணை கோரிய மனு நிலுவையில் உள்ளதால் அந்த மனுவுடன் இணைந்து மனு தாக்கல் செய்ய மனுதாரருக்கு நீதிபதிகள் அறிவுரை வழங்கினர் கோவை மத்திய சிறையில் சிறை காவலர்கள் துன்புறுத்துவதாக குற்றம் சாட்டி கைதி ஒருவர் நீதிமன்ற வளாகத்திலேயே சட்டையை கிழித்துக் கொண்டு ரகளையில் ஈடுபட்டார் கோவை காந்தி நகரைச் சேர்ந்த சஞ்சய் ராஜா என்பவர் கொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை பெற்று கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் இவர் மீது பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் உள்ளன இந்நிலையில் வழக்கு ஒன்றிற்காக கோவை ஆறாவது குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அவர் திடீரென சிறை காவலர்கள் தன்னை துன்புறுத்துவதாக மனு அளித்தார் இதனையடுத்து நீதிமன்றத்திலிருந்து வெளியே அழைத்து வந்தபோது சட்டையை கிழித்துக் கொண்டு அவர் ரகளையில் ஈடுபட்டார் அவருடன் வந்த மற்ற கைதிகளும் சிறையில் அத்துமீறல் நடப்பதாக முழக்கம் எழுப்பினர் இதனால் நீதிமன்றத்தில் சிறிது நேரம் பதற்றம் ஏற்பட்டது இனினும் ஒரு செய்திகள் சிலவற்றை சுருக்கமாக பார்க்கலாம் விருதுநகர் மாவட்டம் சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்கம் கோவிலுக்கு செல்ல பக்தர்களுக்கு வனத்துறை அனுமதி மறுத்துள்ளது வழக்கமாக அமாவாசையை முன்னிட்டு கோவிலுக்கு செல்ல பக்தர்களுக்கு நான்கு நாட்கள் அனுமதி அளிக்கப்படும் ஆனால் கோவிலை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கனமழை பெய்வதால் மாங்கனி ஓடை சங்கிலிப்பாறை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இதனால் நான்காவது நாளாக இன்று பக்தர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே மழையால் நேற்று கோவிலிலேயே தங்கிய ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் வனத்துறையின் உதவியுடன் அடிவாரத்திற்கு இறங்கி வந்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே உள்ள ஓம் சக்தி அம்மன் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு பெண்கள் பால்குடம் எடுத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் வடக்குமேடு கிராமத்தில் உள்ள ஓம் சக்தி அம்மன் ஆலய பதினெட்டாம் ஆண்டு திருவிழா நவகலச பூஜையோடு தொடங்கியது இதில் நூற்றி எட்டு பெண்கள் பால்குடம் ஏந்தி வடக்குமேடு கிராமத்தின் முக்கிய வீதிகள் வழியே வந்து ஓம் சக்தி அம்மனுக்கு பாலபிஷேகம் செய்தனர் அம்மனுக்கு பாலபிஷேகம் செய்தால் குழந்தை வரம் கிடைக்கும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை என்று கூறப்படுகிறது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கடலாடியில் உள்ள ஸ்ரீ வனப்பேச்சியம்மன் கோவிலின் எட்டாம் ஆண்டு வருடாபிஷேக விழாவை முன்னிட்டு இன்று மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடைபெற்றது இப்போட்டியில் ராமநாதபுரம் விருதுநகர் தூத்துக்குடி மற்றும் சிவகங்கை ஆகிய மாவட்டங்களிலிருந்து பதிமூன்று பெரிய மாட்டு வண்டிகள் கலந்து கொண்டன இதில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன இப்போட்டியை சாலையின் இருமுறையிலும் இருந்த மக்கள் ஆரவாரம் செய்தபடி கண்டு மகிழ்ந்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள நாலாண்டின் புதூரில் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட கோவில்களின் நிலங்களை மீட்க கோரி சங்கரலிங்கம் என்பவர் சிவன் வேடமணிந்து விநாயகர் சிலையுடன் வந்து ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தார் சமபந்தி நிகழ்ச்சியில் ஆட்சியரை சந்தித்து மனு அளித்த அவர் கோவில் நிலையங்களை ஆக்கிரமித்தவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கவும் வலியுறுத்தினார் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே பொம்மி நாயக்கன் பட்டியில் இரு பிரிவினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் குலை தள்ளிய நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்களை வெட்டி சாய்க்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்த சம்பவத்தை அடுத்து அப்பகுதியில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் தோட்டத்தில் புகுந்த வாழை மரங்களை வெட்டி சாய்த்த நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் தொடர்பு பல அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடுடன்